that is criteria for evaluating the secondary data means being a researcher before we just use any secondary data we need to check we need to evaluate whether that report is useful or not ki bhai researchers ke roop mein hum secondary data collect kar rahe hain तो हम सेकेंड डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं वो एरिया के अंदर वो इंडस्ट्रीज के अंदर वो टॉपिक के ऊपर तो हमें जो पास्ट रिपोर्ट्स मिले हैं तो वो रिपोर्ट्स हम हमारी स्टडीज में हमारे प्रॉब्लम्स को समझने में वो रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो डिसीजन्स लेने के लिए आप क्या करोगे वो रिपोर्ट को इवेल्युएट करोगे एंड दिस इवेल्यूशन क्राइटेरिया आर कि भाई कौन कौन से बेसिस पे हम इसको इवेल्युएट करेंगे द क्राइटेरिया आर the specifications and methodology the errors and accuracy correctness the objectives the nature of data and dependability so these are the points criteria based on which we are going to evaluate the secondary data reports to so secondary data jo hai secondary data jo reports hai usko use karne se pehle hum usko evaluate karenge check karenge ki bhai wo report sahi hai ya galat hai हम उसको यूज में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सो नाउ लेट वी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच क्राइटेरिया एंड व्हाट वी आर गोइंग टू चेक इन दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज द स्पेसिफिकेशन एंड मेथोडोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा एंड डेटा रिपोर्ट कि कोई भी रिपोर्ट जो आपको मिला है तो वो रिपोर्ट का सबसे पहला आप क्या चेक करोगे रिसर्च मैथोडोलॉजी द स्पेसिफिकेशन पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट वो चीज आप सबसे पहले वहां पर चेक करने वाले को तो मेथोडोलॉजी के अंदर हम क्या चेक करेंगे वी आर गोइंग टू चेक द डेटा कलेक्शन प्रोसेस कि ये जो रिपोर्ट है वो कौन से डेटा के ऊपर बना हुआ है वो डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है कौन सी मैथड उन्होंने डेटा कलेक्शन के अंदर यूज की है तो हमने ऑब्जर्व किया था कि भाई सर्वे किया है बट सर्वे करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे मैथड में भी तो डेटा उन्होंने टेलीफोनिकली कलेक्ट किया है इन पर्सन जाके कलेक्ट किया है हाँ पोस्टल बैलेट पोस्टल से कलेक्ट किया है इंटरनेट के माध्यम से कलेक्ट किया है तो कौन सा प्रोसीजर्स कौन सी मेथड उन्होंने चूज की है फॉर कलेक्टिंग द डेटा वो सही है या गलत है उसमें कोई एरर हुई है कि नहीं हुई है वो हमें ऑब्जर्व करना है द रिस्पॉन्स रेट कि भाई उन्होंने कितने लोगों को फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट के माध्यम से उन्होंने भेजा था तो भाई कितने लोगों को उन्होंने क्वेश्चन भेजा था उसमें से कितने लोगों ने फिलअप करके भेजा है तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यस पीपल आर रेडी फॉर आंसरिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन है और नॉट अगर बहुत कम लोगों ने रिस्पांस दिया है तो उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यस के भी वहाँ पे डेफिनेटली कोई इश्यू प्रॉब्लम होगा कि जिसके कारण लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया लगता है अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स रेट है देन यस वी कैन अंडरस्टैंड कि नहीं भाई लोगों ने वो उसको समझा है अच्छा होगा रिसर्च तभी उन्होंने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा और मोटिवेट होकर आंसर्स दिए होंगे तो सही आंसर्स होंगे गलत नहीं होंगे द क्वालिटी एंड द एनालिसिस ऑफ डेटा कि जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है एनालाइज किया है तो वो सही तरीके से एनालाइज किया है कि नहीं किया है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हाइपोथिस टेस्टिंग उन्होंने प्रॉपर किया है कि नहीं किया है वहाँ कोई गलती तो नहीं हुई है ना वो हम चेक करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स उन्होंने रिस्पॉन्डेंस को कैसे चूज किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स उन्होंने चूज की थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स चूज की थी कौन सी मेथड के बेसिस पे उन्होंने रिस्पॉन्डेंस को चूज किया था सैम्पल साइज कितने लोगों का उन्होंने सर्वे किया क्वेश्चन है डिजाइन कि भी प्रॉपर क्वेश्चन था कंटेंट ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन स्ट्रक्चरिंग सिक्वेंस ऑफ क्वेश्चन तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे द फील्ड वर्क तो वो फील्ड वर्क उन्होंने कैसे किया कितने लोगों ने किया कौन से एरिया कवर्स किए तो ये सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी के पार्ट्स है कि जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे चेक करेंगे कि भाई वो जो रिपोर्ट है वो सही तरीके से बना है कि नहीं बना है व्हाट वी वांट वी वांट और वी एक्सपेक्ट द डेटा शुड बी रिलायबल वैलिड एंड नीड टू बी जनरलाइज टू द प्रॉब्लम एट हैंड तभी हम वो रिपोर्ट को यूज करेंगे तो हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर समझने की ट्राई करेंगे कि ये जो डेटा है वो रिलायबल और वैलिड है कि नहीं है ये जो पर्पस के साथ डेटा कलेक्ट हुआ है तो उसको हम हमारे प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट कर पाएंगे जनरलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर हमारा आंसर है यस कि भाई ये डेटा है ये जो रिपोर्ट है वो रिलायबल है वैलिड है यूजेबल है तभी हम वो रिपोर्ट को 
इन डिटेल आगे पढ़ेंगे और उसको यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दवर प्रॉब्लम सेम वे वी ऑल्सो नीड टू चेक द एर एंड एक्यूरेसी इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट कि वो जो रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट जो हमने मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस देखा था तो हर एक प्रोसेस के अंदर हर एक स्टेप्स के अंदर कोई गलती तो नहीं हुई है ना हर एक स्टेप एक्यूरेटली उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया है वो चीज हम नेक्स्ट चेक करेंगे तो कोई एरर्स इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन अप्रोच टू द प्रॉब्लम रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग डेटा कलेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग तो सभी स्टेप्स को हम केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि भाई उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाइड किया था जो पर्पज ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए थे जो क्वेश्चन बनाया है जो इंटरप्रिटेशन किया है तो वो सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं कि नहीं होते हैं कि भाई उनका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था प्रॉब्लम कुछ अलग था आउटपुट कुछ और बोल रहा है कोई लिंक नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन कम टू नो दैट कि ये डेटा एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर है गलती हुई है तो वो चीज को हम समझेंगे ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि यस ये डेटा सही है या गलत है इवन यू कैन कंपेयर दैट रिपोर्ट विद द अनदर डेटा कि कोई और डेटा सोर्सेस से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फैक्ट फिगर्स को कंपेयर कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि भाई वो डेटा सही है कि नहीं है अगर एरर फ्री है तभी हम वो रिपोर्ट को यूज करेंगे नेक्स्ट यू आर गोइंग टू चेक दैट इज द करेंसी करंटनेस तो वहां पे आप क्या देखोगे क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो जो रिपोर्ट है वो करंट डेटा मेरे को देता है कि नहीं देता है उसमें जो डेटा है इन्फॉर्मेशन है वो बहुत पुरानी तो नहीं है ना वो चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे द टाइम गैप बिटवीन द डेटा कलेक्शन एंड डेटा पब्लिकेशन के भाई दोनों के बीच में अगर बहुत बड़ा गैप है वन सेकेंड वो रिपोर्ट यूजफुल नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल दो में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है और वो रिपोर्ट पब्लिश होता है टू में कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर टूवर्ड्स द क्लोज तो वो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था 2001 में और पब्लिश हुआ 2021 में तो नाउ विद इन दिस 20 इयर्स डेफिनेटली लोगों का बाइंग बिहेवियर चेंज हो चुका होगा तो वो जो रिपोर्ट है वो मेरे लिए अभी 2021 में यूजफुल नहीं होगा तो मुझे देखना है कि भाई वो डेटा करंट है या नहीं है वो कितनी स्पीड से वो डेटा चेंज हो रहा है इवन सेंसर्स डेटा के लिए मैं जा सकता हूँ सेंसर्स में से सेंसर्स डेटा में से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो डेटा सही है गलत है अभी करंट सीनियरियस क्या है तो आई नीड टू चेक कि भाई मैं हमेशा चाहूंगा कि वो जो सेकेंडरी डेटा मैं रिपोर्ट यूज करता हूँ वो करंट होना चाहिए बहुत पुराना नहीं होना चाहिए तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू चेक दैट इज द करंटनेस करंट से कि भाई वो करंट डेटा है कि नहीं है नेक्स्ट आई एम गोइंग टू चेक दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि भाई कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ वो रिपोर्ट बना हुआ है वाई वेर द डेटा वेर कलेक्टेड एंड द रिपोर्ट वेर प्रिपेयर्ड कि भाई कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ कौन सी पर्पज के साथ वो रिसर्च हुई थी वहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे वो मेरे को चेक करना है हियर आई एम गोइंग टू रिलेट कि भाई वो जो डेटा है जो पर्पज के साथ डेटा कलेक्ट हुआ था वो पर्पस मेरे करंट प्रोजेक्ट के साथ रिलेट होता है कि नहीं होता है वो मेरे को चेक करना है सेम एग्जांपल हमने देखा था कि भाई उन्होंने बाइंग बिहेवियर ऑफ क्लोथ ऑब्जर्व किया था हम बाइंग बिहेवियर ऑफ फुटवेयर कंपेयर कर रहे हैं तो वेदर इट इज रिलेवेंट टू आवर स्टडी और नॉट वो चीज हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर रिलेवेंट है तभी वो रिपोर्ट को यूज करेंगे नेक्स्ट द नेचर ऑफ डेटा कि भाई वो जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है उसका नेचर कैसा है कौन कौन से वेरिएबल्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं वो वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया है उसको उन्होंने कैसे मेजर किया है कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं तो ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे और हमारी करंट स्टडीज है तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स वहाँ पे से हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई वी वांट टू चेक द एडवर्टाइजमेंट्स कि भाई एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस जो है वो हाउस होल्ड पर कितनी है कितनी नहीं वो हमें चेक करनी है तो वो हम सर्वे कर रहे हैं तो अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई कौन से प्रोग्राम के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट देंगे कि सो दैट कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक हमारे एडवर्टाइजमेंट पहुँचा पाएंगे तो हमें एक रिपोर्ट मिला कि जहाँ पर उन्होंने सर्वे किया है कि भाई यस मोस्ट प्रीफर्ड प्रोग्राम ऐसा करके वो पर्टिकुलर रिसर्च रिपोर्ट था तो मोस्ट प्रीफर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या तो वहां पे मेरे को समझना पड़ेगा कि भाई उन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया है कि भाई मोस्ट प्रीफर्ड का मतलब क्या सबसे ज्यादा वो प्रोग्राम देखा जाता है वो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है वो 
सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है वो या सबसे ज्यादा एनरिचिंग लोगों को सुसाइडिस्ट वेरिएबल्स है उसको कैसे डिफाइन किया है वो मेरे को समझना पड़ेगा सेम वे फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि भाई पर्टिकुलर चीज को वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया है वो चीज भी डिफर हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इनकम तो कोई इनकम uh, जो है उसको हम कैसे ऑब्जर्व uh, कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे हो सकता है तो इनकम को मैं इंडिविजुअल इनकम बोल सकता हूँ फैमिली इनकम बोल सकता हूँ ग्रॉस इनकम बोल सकता हूँ नेट इनकम बोल सकता हूँ परचेजिंग पावर है मैं उसको उसकी इनकम बोल सकता हूँ लाइक दैट तो वंस अगेन दे ऑल आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स तो वो रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स उसको कैसे मेजर किया है कैसे कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है कैसे उनके बीच रिलेशनशिप ढूंढी गई है वो सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूँगा और वो चीज़ मेरे यहाँ पे करंट डेटा के साथ करंट प्रॉब्लम्स के अंदर वो चीज़ को मैं रिलेवेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ वो यूजफुल है कि नहीं है वो मैं चेक करूँगा अगर यूजफुल है तभी वो रिपोर्ट को मैं यूज़ करूँगा लास्ट वन विल बी द डिपेंडेबिलिटी कि वो जो रिपोर्ट बनाया है वो रिपोर्ट कैसा है किसने बनाया है तो उसकी एक्सपर्टाइज वो कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी वो जो रिसर्चर्स है उसका रेपूटेशन ट्रस्ट वर्दीनेस वो सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूंगा, चेक करूंगा कि भाई वो रिपोर्ट कौन सी कंपनी ने बनाया है कौन सी एजेंसी ने बनाया है कौन से रिसर्चर्स ने वो रिसर्च कंडक्ट की है तो वो जो एजेंसी है वो कंपनी है वो एक्सपर्ट लोगों की कंपनी है कि नहीं है कि या कोई नई कंपनी है वो जो रिसर्चर्स है उसका रेपूटेशन मार्केट में अच्छा है नहीं है ट्रस्ट वर्दी कंपनी है नहीं है तो वो मैं चेक करूँगा कि अगर कोई नई कंपनी ने बनाया होगा तो उसकी डेफिनेटली द ट्रस्ट वर्दीनेस इम्पोर्टेंस उसका कम होगा बट वो बहुत ही वेल नोन अच्छी कंपनी ने वो रिपोर्ट बनाया होगा तो डेफिनेटली उसका ट्रस्ट वर्दीनेस क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होगा तो मैं चेक करूंगा कि भाई वो जो डेटा है वो कौन सी कंपनी ने वो रिपोर्ट जो है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है कौन सी एजेंसी ने बनाया है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करके बनाया है या उसका कोई और रिसर्च रिपोर्ट में से उन्होंने लेके अपने हिसाब से इंटरप्रिट करके लिखा है वो सारी चीज़ों को मैं चेक करूंगा और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि यस उनके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं यस डिपेंड हो सकते हैं तो वो रिपोर्ट को हम यूज करेंगे तो दिस आर द सर्टेन क्राइटेरिया विच वी कैन यूज फॉर टेकिंग अ डिसीजन वेदर दिस सेकेंडरी डेटा आर यूजेबल और 